重接今生善果，为现世造福，为来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是：生肖虎和谁相处最好？最怕得罪谁？生肖虎的人是一个性格外向、敢于表达、比较强势、说话算数、敢于拼搏和冒险、霸气侧漏、一言九鼎、诚实守信的人，敢于奋斗、敢于开拓和进取、有魅力、有能力的人。生肖虎和谁相处最好？最怕什么人？一。和做事果断、敢于拼搏、奋斗的人关系最好。生肖虎的人是一个胆子比较大、敢于拼搏、敢于冒险、有作为、有能力的人。他喜欢那种有作为、一马当先、做事果断、不怕苦、不怕累、做什么都冲在前面的人。这种人他很欣赏，也很喜欢，也很信任。他喜欢和这种人一起相处，和这种人合作，合作朋友，让他很开心，做什么也很顺利。这种人也是他最信任、最喜欢的人。二，和做事认真、为人忠诚、重情重义的人相处最好。生肖虎的人本身就是一个重情重义、说话算数、遵守诺言的人。和那种做事认真、为人忠诚、不欺骗、不背叛、重情重义、遵守承诺、讲求信义的人，和这种人很好相处。这种人不管是合作还是做朋友，生肖虎都是愿意的，也是很开心的。这种人他很信任，喜欢和这种人合作，做什么都很顺利。可以成为长期的合作伙伴，也可以成为最好的朋友。三，和心胸开阔、开心乐观的最好相处。生肖虎的人脾气比较急躁，有时候比较冲动，不顾及别人的感受，说话很难听，让很多人受不了。而那种心胸开阔、开心乐观的人，他们不会斤斤计较。和生肖虎在一起时，他们容易原谅生肖虎的冲动，也容易包容性小虎的坏脾气。生肖虎和这种人相处，感到很放心，很开心，不会担心得罪人，也不会担心不配合他。他喜欢和这样的人相处。四，生肖虎最怕得罪谁？一。最怕得罪喜欢的人。生肖虎是很渴望爱情的，也是很珍惜恋人的。他在爱情上也是很专一的。他们一心一意对女朋友好，希望给她幸福。但是生肖虎脾气比较不好，有时候说话不好听，得罪了对象，女朋友不理他，也不和他和好，让他感到很难过。也很痛苦，害怕失去自己心爱的人。虽然他也想低头认错，但是放不下这个面子，觉得低头很丢人。等到爱的人转身离开他，他才特别后悔，后悔自己的暴脾气，后悔不应该把爱的人得罪了。告诉自己一定要改进自己，千万不要发脾气，不要得罪爱的人。得到的不珍惜，等到失去了才感到很后悔。二，最怕得罪自己的上司。生肖虎的人做事果断，敢于冒险和拼搏，有魄力，敢做敢当。有时候说话太冲，不懂得尊重人，有的时候把上司得罪了，给他穿小鞋，甚至打击报复他。让他失去了提升的机会，让他很难过、很痛苦。他要下决心改变自己，尽量学会说话
，学会圆滑一点，说话不要这么直接。可是性格是很难改变的，都是天生的，让他又很烦恼，也很无奈，不得不接受现实。江山易改，本性难移。三，最怕得罪自己的朋友。也怕得罪自己不喜欢的人。生肖虎的人对朋友很友好，很热情，他们做事果断，做什么都冲在前面，让他抓住了很多机会。但是要想成功，靠自己是很难的。他们也需要朋友支持帮助，如果朋友不帮助他，不支持他，他很难成功的。所以他也很怕得罪朋友。害怕朋友转身离开他，不支持他，他一去无成。生肖虎千方百计的对朋友好，希望朋友信任他，喜欢他。为了朋友，他愿意改变自己，希望朋友越多越好。他成功的也是顺利，也怕得罪自己不喜欢的人，比如他怕得罪生肖蛇。是一个很爱记仇的人，也是一个能力很强的人。如果他把生肖蛇得罪了，问题很严重，没有他的好果子吃。他尽量不得罪生肖蛇，甚至还想办法和生肖蛇成为朋友，也是他最希望做的事。也怕得罪生肖猴，生肖猴的人头脑机智，手脚灵活。是一个很狡猾的人，如果把生猴得罪了，他有一千种办法对付生肖虎，让生肖虎防不胜防。所以他也尽量不得罪生肖猴，尽量的对他好，以免给自己带来麻烦和危机。尽管他不喜欢生肖猴，怕得罪生肖猴，如果不小心得罪了生肖猴。生肖猴有 N 种办法报复他，让生肖虎防不胜防，所以他尽量不去惹生肖猴，甚至试图和生肖猴成为朋友，可惜却很难。在我们和别人相处时，语言是交流的工具，也是一种艺术。会说话的人，在工作和事业上比较顺利。在感情上也更容易得到。有的人虽然能力很强，也是一个内心很善良的人，但脾气暴躁，说话比较生硬，不懂得尊重别人。这种人很容易得罪人。如果把人得罪光了，那么他几乎没有朋友，那才是最痛苦、最无奈的。所以，不管任何人本事。多么大，也不要轻易的得罪别人。应该团结一切可以团结的人，为我所用，才是最聪明的。